Minha irmã, a mamãe tá ali, ó, arrumando as coisas, mas você falou pra ela que é aqui que ela vai ficar a partir de hoje? Não, eu não falei nada, não. Eu pensei que era você que ia dizer pra ela. Pois é, minha irmã, porque lá em casa eu não quero mais a mamãe, não. Dá muito trabalho, eu não quero não. E você não quer na sua, né? Então a melhor coisa que a gente faz é deixar ela por aqui mesmo e ela que se vire. É verdade. Então vamos lá falar com ela. Bora. Já terminei de arrumar as coisas, minhas filhas. Vamos embora pra casa? Mãe, a gente tem uma notícia pra dar pra senhora. A senhora quer ir pra casa agora com a gente, né? Só que eu não quero mais a senhora lá na minha casa e a minha irmã também não quer. Então a única solução que a gente achou, a gente conversou e se entendeu, a senhora vai ficar aqui mesmo, morando aqui. A gente não vai levar a senhora com a gente não, tá bom? A senhora vai ficar aqui. Mas por que vocês estão fazendo isso comigo, minha filha? Por que, que eu não posso ir embora mais vocês? Como é que eu vou ficar aqui no meio do tempo aqui, longe da cidade desse jeito? Tem condição de eu ficar aqui sozinha? Pois é, mãe, mas a senhora vai ter que ficar aqui, porque quando a senhora ia lá pra cá, a senhora só ficava reclamando que na cidade é muito barulhento, que a senhora gostava de morar na roça, então a senhora fica morando aqui. Sim, é um pouquinho longe da cidade, mas não tem problema não, só uns 400 quilômetros a senhora anda a pé até lá. Mas eu não posso ficar aqui tão longe da cidade, minhas filhas, porque eu preciso do acompanhamento médico, eu sou muito doente, eu preciso todo dia estar no hospital, como eu vou poder ir para lá sozinha uma distância dessa? Rapaz, deve ser uma taíra que torou a linha do anzol. O que é aquilo ali que tá acontecendo ali mesmo? Mãe, não precisa a senhora estar tá chorando não, a senhora aguenta sim ficar aqui nesse lugar. E outra coisa, mãe, deixa eu logo deixar bem avisado aqui pra senhora, tá bom? O seu cartão da aposentadoria, como já tá lá em casa, já sei a sua senha e sempre é eu mesmo que vou lá e tiro no preciso da senhora, vai ficar pra mim e a minha irmã, tá bom? A gente vai dividir o dinheiro porque a senhora vai morar aqui mesmo, a senhora não vai voltar lá pra minha casa. E até porque eu não quero mais a senhora lá, dá muito trabalho, mãe. Quando é pra levar no hospital, eu tenho que pegar o meu carro, gastar minha gasolina pra ir lá, ah não mãe, não, 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 não quero não mãe, não quero mais a senhora lá em casa não e a comida também, quase não dá já, a gás é só um mês, não dura nem um mês não, é melhor a senhora ficar aqui mesmo que não vai dar despesa nem pra minha irmã e nem pra mim. Mas minha filha por favor, tenha misericórdia de mim, eu não posso ficar aqui. A senhora vai ficar aqui e pronto, nós vamos embora é mesmo, minha irmã. Eu sinto muito, mãe, mas essa é a melhor escolha pra gente, sabe? A senhora fica aqui é, daqui uns anos, a gente vem visitar a senhora de vez em quando, né, minha irmã? A é senhora verdade. não vai ficar sozinha, entendeu? Talvez a gente traga uma marmita pra senhora. E aí, ó, tem um rio aí, a senhora pode pescar, a senhora pode sobreviver do jeito que der pra senhora. Mas a gente não vai abrir mão dos nossos luxos e nem de ficar gastando pra estar tá cuidando da senhora, mãe. A senhora já tá, assim, numa certa né, que a gente já não tem mais paciência não de cuidar da senhora eu sinto muito, mas eu e a minha irmã nós vamos embora e a senhora vai ficar aqui mãe, eu não sei o que a senhora vai fazer da vida da senhora, mas mãe, perdoa a gente, tá bom? Mas a gente tem que fazer isso, é a melhor é a melhor escolha pra mim e pra senhora e pra minha irmã, tá bom? A senhora não vai mais atrapalhar as nossas vidas e nem nós vamos atrapalhar a sua vida então é isso, a gente vai embora, bora minha irmã por favor, minha filha, me espera. Oh, meu Deus do céu, eu só tenho vocês. Coitada daquela senhora. Como pode umas filhas desse jeito ser tão ingrata com a mãe? Deixar a coitada no meio do nada, 400 quilômetros longe da cidade, e sem comida, sem nada. Meu Deus do céu, deixa eu ir lá com ela. Coitada da senhora. Oi, senhora. Levanta. Não chora, não. As suas filhas não merecem a senhora estar tá chorando desse jeito aí, não. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que a senhora é uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira, tá? E um dia elas vão se arrepender do que ela fez com a senhora, tá bom? E não se preocupa não que eu vou arranjar um lugar pra senhora morar lá em casa, entendeu? E comida não vai faltar pra senhora, mas aqui no meio do nada só não vai ficar não, porque eu não vou deixar, tá bom? Tá bom então, moço. Eu não te conheço, mas muito obrigado. Mas eu sei que você tem um coração muito bom. De nada, senhora. Eu sempre, se houver alguém precisando de ajuda, eu sempre vou lá e ajudo. Se tiver ao meu alcance, eu faço o máximo para ajudar. Mas agora, bora. 
essas coisas da senhora, foi a única coisa que eles deixaram para a senhora, né? Então vamos levar, eu vou ajudar a senhora a ajeitar. Olha aí, ainda tem um resto da água. As I went down in the river to pray, studying about that good old way. And who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, mãe, o que a gente vai comer de noite lá em casa? Filha, eu não sei, mas eu vou ver com a patroa se ela deixa levar o resto de comida que sobrou pra casa, tá bom? Oi, Karina. Você já terminou de fazer as coisas? Sim, patroa. É, eu gostaria de ver com a senhora se eu poderia levar o resto de comida que sobrou hoje pra casa, porque minha filha ela está com fome e lá em casa de noite não tem nada pra nós comer. Hum, você quer levar esse resto de comida, né? Pode levar sim, Karina, sem problema nenhum, tá bom? Nossa, patroa, eu não sei nem como te agradecer. Você ajudou muito nós. Muito obrigada e que Deus te abençoe. De nada, Karina, e que Deus te abençoe também, tá? Eu vou ali na rua resolver umas coisas, mas pode ficar à vontade, pode pegar todos os restos de comida que tiver por aí e pode levar, tá? Tchau. Nossa, filha, graças a Deus que a patroa deixou nós levar o resto de comida pra casa. Hoje lá em casa não tinha nada pra nós comer, mas agora nós temos o resto de comida, sim, pra nós comer, tá? Eu só espero que o senhor Regis não chega e reclame, né? Ô, Karina, tá acontecendo alguma coisa aí? Porque você tá dizendo que vai levar o resto de comida pra sua casa. E aí eu não tô entendendo por que você tá fazendo isso. É, você pode me explicar aí, por favor? Ah, senhor Regis... É porque lá em casa não tinha nada para nós comer. E aí eu pedi para sua esposa se eu poderia levar esse resto de comida. Mas se o senhor não quiser, eu posso deixar a comida em cima do fogão aqui, tá bom? Olha, Karina, você pode pegar essa vazia bem que você colocou comida que sobrou do almoço e jogar no lixo. Não é para levar comida, resto de comida para sua casa de jeito nenhum. E você pode pegar e jogar no lixo agora. E você tem certeza que a minha esposa mandou você pegar o resto de comida que sobrou do almoço pra você levar pra sua casa? Pois é, porque se ela tiver feito isso, mesmo assim você pode pegar esse resto de comida bem e jogar no lixo agora. Não é pra levar pra sua casa resto de comida nenhum. Pode pegar e jogar no lixo agora. Por favor, senhor Regis, pelo menos deixa eu levar esse resto de comida de hoje. Outro dia eu dou meu jeito, mas deixa eu levar pelo menos esse, por favor. Não é sobre você levar resto de comida que sobrou ou não, cara. É sobre questão de saúde. Porque se você leva uma comida dessa daí que tá, pode ser que esteja até estragado, você vai é, piorar as coisas, entendeu? E você tem uma filha para se alimentar e você vai se alimentar também dessa comida. Então você e sua filha podem adoecer. Então não é para você levar resto de comida de jeito nenhum, porque se você adoecer, vai adoecer você e sua filha, entendeu? E as coisas nos hospitais, em postinho de saúde, não tá nada fácil. Às vezes a pessoa passa um, dois dias para poder conseguir pegar uma ficha para se consultar com o médico. E tem vezes que nem consegue pegar a ficha, entendeu? Então não é melhor você levar essa comida aí não. Não é para levar, de jeito nenhum. E se você está precisando de ajuda, eu vou aumentar o salário. Você ganha 1.500, eu vou pagar 3.000 para você não passar por essa situação. Então pode ficar tranquila, mas primeiro eu quero que você pegue essa comida e jogue no lixo. Não é para levar de jeito nenhum não, tá bom, Karina? Nossa, senhor Regis, eu não sei nem como te agradecer. Muito obrigada mesmo, viu? Isso vai me ajudar muito. Como é que é, amor? Deixa eu ver se eu entendi. Você vai aumentar o salário da empregada? Ah, não, não vai mesmo. Negativo. E três mil reais? Nem eu ganho isso. Negativo. Não, não. Você não vai aumentar, não. Ela vai continuar levando os restos de comida aí, ó. Porque eu disse pra ela levar justamente pra ela não pedir pra aumentar o salário dela. Agora você vem e decide que vai dar três mil reais pra ela? Negativo. Eu vou aumentar, não. Eu já aumentei. E para de falar besteira. Porque se você ficar reclamando tanto, vai ser você que vai começar a cuidar nas coisas dentro de casa. Você sabe muito bem que é a sua obrigação. Então fica bem quietinha aí, tá? Karina, é, tira o resto da tarde pra você ir pra sua casa, é, resolver as suas coisas lá, tá bom? Não precisa você ficar até as 5 horas, não. E a partir de hoje, se você dá mais uma reclamação, bem aí, é você que vai fazer as coisas aqui de casa. E para de reclamar. Se ela tá precisando de ajuda, eu como patrão, eu tenho que ajudar ela, porque foi eu que contratei ela. Então fica quieta e pronta. Que coisa! Karina, pode ir, tá? Não precisa ficar aí até as 5 horas, não, tá? Ah, e outra coisa, 
Eu já mandei o Pix de 3 mil, tá bom? E há de tu falar alguma coisa. Vai reclamar de alguma coisa pra mim, tá bom? Vai embora, mulher. Já era pra tu ter ido embora. Pode ir, não se preocupa não, que eu me resolvo com a minha esposa. Porque se ela ficar reclamando muito, ela já sabe, né? Ela mesmo vai fazer as coisas. Então vamos, né, minha filha, pra casa? Ai, que raiva! Além da gente já aceitar aquela pirralha da filha dela, agora mais isso! Ai! Bora, minha sogra, a senhora vai lavar essa roupa aqui tudinho. Eu não quero reclamação, não. Isso é culpa da sua filha, porque ela não quer lavar nada, quer passar o dia no celular. Aí eu mando ela fazer uma coisa, ela não sabe fazer nada, entendeu? Então isso é culpa da senhora que não ensinou ela. Você, como mãe, deveria ter ensinado ela a fazer as coisas. Agora você tem que fazer no lugar dela, que é pra você aprender. Mas, meu genro, eu ensinei sim, eu ensinei elas toda a vida a lavar roupa, cozinhar. Negócio elas não aprendeu, o problema foi Deus, meu genro, eu não tenho culpa. O que, é que eu vou fazer se elas não aprendeu? Eu não quero nem saber não das suas desculpas. Isso é culpa da senhora sim, porque a senhora como mãe deveria ter ensinado. Pra que que existia cinta? Pra que que existia esse pote tica? É pra ensinar os filhos, entendeu? Então é culpa da senhora. Agora você vai fazer o serviço que era pra ela fazer e pronto, acabou. Mas meu genro, eu sou muito doente, eu não posso lavar a roupa sua na escova. Se tu quiser, eu levo pra máquina. Eu tenho problema de coluna, meu genro. Eu não quero nem saber não, bora. Pega essa roupa aqui, ó, joga aqui, ó. Coloca eu... água aí. Eu não posso não, meu genro, lavar essa roupa pra tu na mão, não. E não pode o quê? Olha, joga água, a senhora vai lavar e pronto. É culpa sua, a senhora não sabe ensinar os filhos, dá isso aí. Lava direitinho, pega, pega, caça essa escova aí, prega. E eu não quero reclamação não, bora Ai, logo. Meu Deus do céu, eu não, eu não posso fazer isso, eu não posso. Pode sim, a senhora vai fazer, bora logo. Coloca sabão, vai. Por que que tu não manda outras pessoas que aí lavar essa roupa pra tu, meu genro? Eu não posso fazer isso aqui, não. Foi você que não soube criar sua filha. Então lava essa roupa aí. O pessoal que tá aqui é tudo visita. Então lava. É na frente deles mesmo que é pra você aprender e criar vergonha na cara na hora de ensinar os seus filhos. Porque só aconteceu isso porque é da senhora que não ensinou direito. Bora logo, eu não quero reclamação, não. Isso é culpa da senhora e pronto. Ai, Jesus, o que significa isso? E mãe, por que, que a senhora tá lavando roupa? Mãe, senhora, não pode fazer essas coisas. A senhora tem problema de coluna, oh, meu Deus do céu. Regis, por que, que você permitiu uma corra dessa? Porque é culpa sua. Porque é você que deveria estar tá lavando essa roupa, entendeu? Mas a culpa disso tudo é sua mãe, porque ela não te ensinou você direito. Porque se fosse a minha mãe, ela te ensinar direitinho. Porque lá em casa a gente só se criava, era na cinta e no suporte tica. E você nunca nem viu isso, então a culpada disso é ela. Mas pelo jeito, né, Regis? Não resolveu nada você ser criado com suporte tica. Olha a ignorância que você tá tratando a minha mãe. Isso é coisa que se faça, pelo amor de Deus, né, Regis? Só porque eu falei que eu ia lavar a sua roupa, amanhã você veio, pegou e deu todo o trabalho pra minha mãe. Isso é coisa que se faça, a minha mãe veio me visitar. Aí você pega e faz uma coisa dessa com ela, se eu tava no celular, era trabalhando pra sustentar essa casa aqui, porque você não move nem um dedo pra sustentar e trazer nada pra dentro dessa casa aqui eu que te sustento, e tu faz isso com a minha mãe cria vergonha na cara, Regis você não faz mais que sua obrigação, entendeu? e se eu falar que é pra lavar hoje é hoje e é pronto, entendeu? não é pra você ficar falando, é outro dia que eu vou lavar não, então se você não vai lavar é a sua mãe que vai lavar e pronto, acabou Tá bom, minha filha. Não briga com teu marido por causa de mim, não. É só um pouquinho de roupa. Pode deixar que eu lavo. Eu vim pra cá, não foi pra arrumar confusão entre mim e você dois, não. Pode deixar que eu faço tudo que ele me pedir, eu faço, tá, minha filha? Tá vendo? Até ela já sabe a obrigação que tem que fazer. Era pra você estar tá lavando, não era ela, não. Entendeu? Você só passa o dia no celular e ainda fica reclamando. E olha, pode lavar. Lava, minha sogra, pode lavar. Eu não quero reclamação de nenhum de vocês dois. Não, mãe, a senhora não vai fazer nada pra ele. Regis, a minha mãe não é a sua empregada, não. Se você quiser, você mesmo vai lavar a sua roupa. E quer saber de uma coisa, Regis? Eu tô indo embora dessa casa, vou levar a minha mãe. E quer saber? Pode ficar com essa casa aí. É inteira sua, tem uma casa na cidade. Vai mesmo embora, que eu já tô cansado de você. Vai logo. Eu vou embora mesmo e vou levar minha mãe e vou cuidar dela. Mas nunca mais eu vou deixar você maltratar ela. Nem você nem ninguém. Mãe! Vai, vai some daqui. Mãe, eu já te cuido. Bora, mãe. Some.